ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോണിക്സ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു മോഡ്യൂളാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓക്കെ മാറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റഡി ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓക്കെ മാറ്ററും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റഡി ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പല റീജിയണിലുണ്ട് അല്ലേ വിസിബിൾ റീജിയൺ ഉണ്ട് ഗാമ റീജിയൺ എക്സ്റേ റീജിയൺ മൈക്രോവേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു വി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് റീജിയണിലുള്ള സ്പെക്ട്രം ആണോ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ റീജിയണിലാണോ യു വി റീജിയണിലാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ദിവസം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് ഓക്കെ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് റീജിയണിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം കിട്ടുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതായത് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് റീജിയണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൈക്രോവേവ് റീജിയണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം പത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്ററും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് സോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതായത് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് റീജിയണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൈക്രോവേവ് റീജിയണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ വർക്ക് നോക്കിയാൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ നോക്കില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിന് മറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഹൗ വി ക്ലാസിഫൈ മോളിക്യൂൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഐ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മോളിക്യൂൾസിന് ഉണ്ടാവും മോളിക്യൂൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കാര്യം റെപ്
ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ സോ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എന്താ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ സി എൽ വിചാരിക്കുക സോ അത് ഒറ്റ ലൈനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എച്ച് സി എല്ലിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഐ എ ഐ ബി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് മോളിക്കുലർ ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ മോളിക്കുലർ ആക്സസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ ഐ ബി പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മോളിക്കുലർ ആക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആക്സസിന് നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുങ്ങുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഐ എക്കും ഐ ബിക്കും പാരൻ ആയിരിക്കും സോ അത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആലോചിക്കണം സോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ സി ഉണ്ടാവുക സോ ഐ സി വിൽ ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി സോ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ മോളിക്യുലർ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ആക്സസ് മോളിക്കുലർ ആക്സസിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഐ എ ഉണ്ടാവുക ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു മോളിക്കുലർ ആക്സസ് മോളിക്കുലർ ആക്സസിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആരുണ്ടാവുക ഐ ബി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി ഓക്കെ ഐ എക്കും ഐ ബിക്കും എന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവുക ഐ സി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ വിളിക്കാം നമ്മൾ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് വിളിക്കാം സോ ഇതിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂനേക്കാൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും പ്രധാനം ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനം ഓക്കെ ഐ എയുടെയും ഐ ബിയുടെയും ഐ സിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യുലർ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യുലർ ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എക്കും ഐ ബിക്കും എന്താ പറയുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് സി ഒ ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൻ ഉണ്ട് എക്സെട്ര ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ പിന്നെ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ വിച്ച് ഐ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഐ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഓക്കെ ഐ ബി ഡി ഐ സിയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല ഐ എ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഐ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഇങ്ങനെ വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ വയ്ക്കാം നമ്മൾ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഓക്കെ സോ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് നൗ ഇതിന് എന്താ പറയുക മോഡിക്കുലർ ആക്സസിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആക്സസിൽ സി എൽ എക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നൗ അഗെയിൻ സി എൽ ഐ എ ഇ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും
ഈ സി എച്ച് ത്രീ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് സിമട്രിക് ടോപ്പ് എന്നുള്ള പേര് ടോപ്പ് എന്നുള്ള പേര് വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വന്നത് ഓക്കെ സോ പമ്പരം പോലെയാണ് ഇത് കിടന്ന് കറങ്ങുക ഏത് ആക്സിന് ചുറ്റോളം കറങ്ങുക എ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിന് ചുറ്റോളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് പമ്പരം പോലെ കിടന്ന് കറങ്ങുക ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് സിമട്രിക് ടോപ്പ് വരുന്നത് ഈ സിമട്രിക് ടോപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അതായത് ഇഫ് ഐ എ ലെസ് ദാൻ ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഓക്കെ അതായത് ഐ എയുടെ വാല്യൂ ഐ ബിൻ്റെയും ഐ സിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ദെൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ എഫ് സി എച്ച് ത്രീ എഫ് നോ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇതാണ് പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒബ്ലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞ ഒബ്ലൈറ്റ് സിമട്രിക് പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ പ്രോലൈറ്റ് സിമട്രിക് ടോപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഐ ബി ഐ സി സെയിം ആണല്ലോ ഇഫ് ഐ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ബി ഈക്വൽ ഐ സി ആണെങ്കിൽ ദൻ ദേ ആർ ഒബ്ലേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഒബ്ലേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അതിന് നമ്മൾ ഒബ്ലേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് വിളിക്കുക ഒബ്ലേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ബി സി എൽ ത്രീ ഉണ്ട് എക്സെട്ര ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇതാണ് സിമട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൽ വരുന്നത് സോ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസിന് ഐ എയിലും ഐ ബിയിലും ഐ സിനും വാല്യൂസിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സിമട്രിക് ടോപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കണ്ടീഷൻ വന്നു ഐ ബിയിലും ഐ സിയിലും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഐ എ എന്താണ് സീറോ അല്ല ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി ഐ ബിക്കും ഐ സിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ അതൊരു ടോപ്പ് കറങ്ങണ ഒരു പമ്പരം ഒരു ആക്സിജൻ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മോളിക്കുകൾ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക എബൌട്ട് എ ആക്സിസ് എ ആക്സിന് ചുറ്റോറായിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് കിടന്നിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് പ്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസും ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഒബ്ലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ വരുന്നത് സിമട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നത് ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഫെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ സ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ സ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മോബിനഫിനേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ സ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ പിന്നെ എസ് എഫ് സിക്സ് പി സി എൽ ഫോർ എക്സെട്ര ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നത് ഐ എം ഐ ബിയും ഐ സിയും സെയിം ആയിരിക്കും നോ അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾ നാലാമത്തെ അസിമെട്രിക് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ സോ അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെരിക്കലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈസ് ഐ എ not equal to IB, not equal to IC. സി ഐ എം ഐ ബിയും ഐ സി എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത് അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നത് ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ഒരു വിധത്തിലപ്പെട്ട എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും എന്തായിരിക്കും അസിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഐ എം ഐ ബി ഐ സി തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിലേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താ എന്ത് ചെയ്യുക മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് തരുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ ക്വാണ്ടൈസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതെന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും സോ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി സോ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഈസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ലെവലുകളായിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താവുക റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ സോ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താവുക ഇതേപോലെ ഓരോ ലെവലുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ പണ്ട് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ വിളിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ എൻ്റെ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ മോളിൽ ഷോർഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോർഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് ഒരു മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഷോർഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഷോർഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്തെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കുലറിൻ്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോകണില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ സോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂള് ഒരു ഇൻട്രേഡിയേഷനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് റൊട്ടേഷൻ എനർജിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂള് അല്ല ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂള് ഒരു റേഡിയേഷനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു ഡയറ്റം മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഡയറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഡയറ്റം വിത്ത് മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് എ പേർമിനൻ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഡയറ്റം വിത്ത് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏതൊരു ഡയറ്റം വിത്ത് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്ലസ്സും മൈനസും ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അതിന് പ്ലസ്സും മൈനസും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഡയറ്റമിക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ ഡയറ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന് എന്തെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഡൈപ്പോ
so when dipole moment changes okay so when dipole moment changes dipole moment changes dipole moment is able to change and it creates it creates a fluctuating electric field or change in the rikna, fluctuating electric field okay or fluctuating electric field in the name other creative fluctuating electric field in the creative okay so or fluctuating electric field created the unit number of the e molecule to make the rotating molecule to make the number of electromagnetic radiation could come as a vacuum e create a little electric field of the airport and number of play to the tool electromagnetic with them in the interactive okay the very interactive team up for in some vacuum upon them can do to rotation spectrum of change okay okay so Number of rotating molecule consider diatomic rotating molecule consider here, other than dipole moment in the Jerica, a dipole moment, rotating molecule either one and a dipole moment direction in a change is on the ericum. So uh dipole moment in a direction changes on trick means the creative would fluctuating and changes on trick on the electric field creative. So number molecule to make the number of electromagnetic waves number could can electromagnetic wave electromagnetic wave appropriate frequency, appropriate frequency. Electromagnetic wave, other than more economically incident, the chicken is making e fluctuating at electric field. They put in a number applied to the electromagnetic wave in the middle of the interactive team. Other interactive is in the producing rotational spectrum producing. Okay, so end on a condition of a rotating molecule in the diagram dipole moment in diagram. Okay, only molecules having only molecules having. Permanent dipole moment. Permanent dipole moment shows rotational spectra. Rotation spectra. So rotation spectra. We have obtained changing the one and only condition that permanent dipole moment is there. Okay, permanent dipole moment is zero. One again, like that. Our dipole moment is permanent dipole moment is like that. Like that. Our fluctuating electric field is created. Fluctuating electric field creating in the area, other number I apply in the electromagnetic wave in the area, interactive area, upon the curve of the spectra. Okay, other one to the name in the area is symmetric top and upon the other one to the molecules in classification. I know other symmetric top film spherical top molecules in the pinch area rotation spectra of change area can have molecules in the area permanent dipole moment in the area. Okay, so spherical top. Spherical top and symmetric top and symmetric top doesn't show doesn't show rotation spectra rotational spectra since it doesn't have since it doesn't have a permanent dipole moment. Permanent dipole moment. Okay, so spherical top molecules in symmetric top molecules in the la or you permanent dipole moment in the other one. Then are and type of molecules in the la rotation spectra can kill ya asymmetric top molecules. Are they both in a linear molecules on the gunny kill rotation spectra can kill. So it trail other than a theory. Okay, or you rotation diatom molecules in a permanent dipole moment in the game. आन डाइपर में ये प्लंग करने चेंजी दोनों ट्रिक हूँ, सो अधिर फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटिंग, आन क्रिएटिंग चीज़ ना इलेक्ट्रिक फील्ड दीम, नमला प्लेस चीज़ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने इंटरैक्ट चीज़ बो इन द प्रोड्यूसिंग, माइक्रोवेव्स रोटेशन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूसिंग, � so rigid diatomic molecule rigid diatomic molecule okay हमारे दिनों जो specific आइटम लोग जो case करने हमारे पार्ने तीर दिन ने हमारे specific आइटम लोग case करने से प्रिया ना अरे इधर दो एक diatomic molecule करने से प्रिया okay अरे इधर वड़ा mass m1 ये वड़ा mass m2 ये mass m1 ने ने m2 ने दिया ना अरे बॉन्ड वेचर करने की दिखने ये बॉन्ड इन्हें प्रत्येक दिन चुगने की इस रिजिड बॉन्ड आना 
ഓക്കെ റിച്ചിഡ് ബോണ്ട് മീൻസ് അതെന്തില്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പോലെ എന്തില്ല സ്പ്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ഇല്ല അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് ആർ ഓക്കെ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമെട്രി സെൻറ്റർ മാസ് അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ കൂടെ ഉള്ള സെൻറ്റർ ആക്സസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ നൗ ഇതാണ് എന്താ പറയുക റിജിഡ് ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം ഇതിൽ രണ്ട് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കളും എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റും എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് സോ ഇതെന്താണ് ഒരു ഒരു ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലത്തിന് വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൺ ബോഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ന്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് യു വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം ഉള്ള എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ബോണ്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോണ്ട് എന്നാണ് റിജിഡ് ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് റിജിഡ് ബോണ്ട് മീൻസ് അതിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ആകെ പറ്റുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ആക്സിസ് ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്സിന് ചുറ്റോറും കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എം ടു എം വൺ സോ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആക്സസ് ഈ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിന് ചുറ്റോറും കിടന്ന് ഇതിനെ കറങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതിന് ആകെ പറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ആ റൊട്ടേഷൻ ഏതിന് ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഈ നടുക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിന് ചുറ്റോറം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സച്ച് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക അത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസ് ആയിപ്പോൾ എന്തായി മാറി റിജിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആയി മാറി ഓക്കെ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് റിജിഡ് ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കൂടെ അതിന് പറ്റുന്ന മോഷൻ എന്താണ് ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിൻ്റെ അതിന് ചുറ്റോറും കടത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ കിടന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് റിജിഡ് ഡയറ്റമിക് മോളിക്കുന്നുടെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ആകെ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേഞ്ച് ആവാനില്ല ആറ് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറില്ല വേറെ ഒന്നും മാറില്ല ആകെ കൂടി മാറാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ തീറ്റ കിടന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വേറെ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ മാറാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ തീറ്റ മാത്രമാണ് ഇതിൽ എന്തുള്ളത് ഇതിൽ വേരിയബിൾ ഉള്ളത് സോ ഒരൊറ്റ കോർഡിനേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ റെഡ്യൂസർ മാസം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസർ മാസം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ നൗ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് അതായത് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ആംഗ്ലർ
moment of inertia of the rotator about the axis of rotation axis of rotation chuttorumulla moment of inertia aanu i nu parannu kanyale omega nu parannu kanyale angular frequency aanu okay pakshe ivada sradhikanda karyam endu vachu kanyale ee m1 m2 ee axis nu chuttum kadnu chuttunadum adum oru quantizer aanu adayathu thone angle endu yamattilla ഈ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് തന്നെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാര്യം കോണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ അതായത് ഒരു 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 ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് തോന്നി ഓർബിറ്റ് എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തോന്നിയ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ റിജ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറ്റമിക് മോളിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോർ സോമർ ഫീൽഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ബോർ സോമർ ഫീൽഡ് ബോർ സോമർ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ബോർ സോമർ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെ ആ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻഡെഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ എൽ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ഓർ തീറ്റ നമുക്ക് ഡി തീറ്റ കൊടുക്കാം എൽ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആംഗ്ലോർ മൊമെൻ്റ് മാത്രം എന്താ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന തീറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തോന്നിയ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ മോളിക്കുന്ന കാരണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നോ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എല്ലിനെ പുറത്ത് കൊടുക്കാം സോ എല്ലിനെ പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് സോ ഡി തീറ്റനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ കിട്ടും സോ എൽ ഇൻ ടു തീറ്റ ഒരു മുതൽ ഇതുവരെ സീറോ ടു ടു പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഓക്കെ സോ ലോ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റക്ക് ടു പൈ വരും സോ എൽ ഇൻ ടു ടു പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഓർ ഓർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എൻ എച്ച് ബൈ എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ നോ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എച്ച് ക്രോസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എച്ച് ക്രോസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സോ എൻ എച്ച് ക്രോസ് സോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ക്രോസ് സോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ റിജിഡ് ആയിട്ട് മോളിക്കുള്ളൂ ആ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നോ എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഈ റിജിഡ് ഡയറ്റമിക് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ മോളി എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എ ആണ് എന്തുണ്ടാവുക എനർജി ഉണ്ടാവുക സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എന്ത് വരും എല്ലിന് എൻ എച്ച് ക്രോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഐ എൻ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ടു എ ബൈ എന്ത് കിട്ടും ടു ഐ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി എനർജി ഓഫ് ദി റിജിഡ് ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ഓർ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ഓക്കെ സോ എനർജി എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഐ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി എനർജി ഓഫ് ദി റിജിഡ് ഡയറ്റമിക് റൊട്ടേറ്റർ റിജിഡ് ഡയറ്റമിക് റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ എനർജി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൾ എൻ്റെ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടോ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഷോഡിൻ ദർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഷോഡിൻ ദർ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾഡ് തിയറി പഴയ ക്വാണ്ടം തിയറി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ
j plus 1 aki to chale text book later than the line text book like a e formula and put together j into j plus 1 aki to put j in the one again a rotational content number ok j is the rotational content number j is the rotational content number ok and i know same and you know shilke and i'm to solve you but tell you know plus 1 again a moon Quantum number cell number particular. So J is one again. This rotation quantum number angular quantum number is same same value. So you know J is made. So L M J is the middle. Every thing is similar. Same thing. But the rotational energy or the rotational energy. I am studying. So I am only matter. Pilot actually book can do that. H cross square by two into L into L plus one. I am J into J plus one. I can do that. Good card. Okay. So this is one of the rigid diatomic molecules. We can do that. Energy. Okay. अच्छा उनका प्रश्न था चुका है नले ये आई इन वन में इन्हें को हमारे सॉल्व भी होती है बाकी एच क्रॉसिंग टू हम जे इन जे प्लस वन के नाम के किट्टा उनमें आए लिस्ट आना पक्षे आई इन दिए थे लिया तो हमारे किट्टे थे लिया सो आई हमारे कंडर बिटिया ओके सो आई कंडर बिटिया ने टमाल सीएच कर नले हमारे फिनिशन M1 R square and consider it M2 R square and consider it If you look at the distance R1 and you look at the distance R2 So, if you look at the particle, you can see the definition of M1 R1 square plus M2 R2 square So, that is M1 R square and you look at the particle, you can see M1 R square and M2 R square So, I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square M2 R2 square. Okay. Now, we can see the figure of the figure. So, this is the M1. This is the M2. So, now we can connect the line. Now, E distance R. This is the center, center of mass. Now, E distance R1. Now, E distance R2. Okay. This is all, this is the moment of finish, M1 R1 square divided by M2 R2 square. So, this is the term, this is R1 plus R2. R1 plus R2 is R. R1 plus R2 is R. So, 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 we can see the mark is equal to R minus R1 and also, in the moment of finish of the case, we can see the mark is equal to R1 and will be equal to M2 R2. M1 R1 and M2 R2 are the same. So, we can see the equation of the mark is equal to R1 and R1 is equal to R minus R1. So, which will be equal to M2 into R minus R1 which is equal to M2 R minus M2 R1. Okay, so we will equate this one. M1 R1, this will be equation 1 right now. This will be equation 1, and this will be equation 2, and this will be equation 3. M1 R1 equal to M2 R2, and the moment of finish is the condition satisfying the equation. Because the moment of finish is the same. M1 R1 is equal to M2 R2 where the mechanics are going to be done. So, so M1 R1 is equal to M2 R minus M2 R1. Okay. Now, M2 R is equal to M2 R is equal to M2 R1. R1 ने कोई मिक्स कर दो, तो हम कहने लगते हैं, M1 R1 plus M2 R1 is equal to M2 R और जो R1 को हमने लिख दिया ना, R1 into M1 plus M2 is equal to M2 R और जो R1 को लिख दिया वास्तविक पता लगता है, तो R1 will be equal to M2 R divided by M1 plus M2. Okay, that is B equation number 4. So, we will R1 and the equation. Okay, we will do this condition. We will do R1 and the equation. We will do this equation. R2 and the equation. R2 and the equation. This is R1 is equal to R minus R2. Okay, 
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ വണ്ണിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ആർ വൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ആർ ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആർ വണ്ണിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ വൺ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആർ ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു കിട്ടും ദിസ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടു കിട്ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഫോറും ഫൈവ് എടുത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വൺ എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഇക്വേഷൻ അല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻ ടു ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ എം ടു ആർ ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എം ടു ഇൻ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ എം വൺ ആർ ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം എം വൺ എടുത്ത് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് കിട്ടും എം വൺ ഇൻ ടു ഇത് സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം ടു സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വരാം ഇപ്പുറത്തും വരും എം ടു ഇൻ ടു എം വൺ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ഓ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് സെയിം അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂമിനേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം വൺ എം ടു സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു എം വൺ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടിൽ എം വൺ എം ടു ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് അല്ലേ സോ അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ എം വൺ എം ടു ആർ സ്ക്വയറിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു എം ടു ആക്കി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എം വൺ വാക്കി കാരണം ഇവിടെ എം വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എം വൺ വാക്കി ഇവിടെ എം ടു ആക്കി ഉണ്ടാവും എഴുതുമ്പോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഡിവൈഡർ ബൈ താഴ്ത്തു നിന്നുണ്ട് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ അതിൽ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഉണ്ട് സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇൽ ബീസ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ നോ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡർ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസം ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസം റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസമാണ് സോ എന്ത് എഴുതാം സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദേർ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് പകരം ന്യൂ കൊടുക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും സോ ആ മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അടുത്ത പോലെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ക്യു ഐ ഇൻ ടു ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഇ ജെ വൺ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലെവലൊക്കെ ഇ ജെ എന്ന് വണ്ടാണ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ പല ടെക്സ്റ്റിലും ഒന്നും കൂടി ചിലപ്പോൾ മാറ്റാറുണ്ട് പല ടെക്സ്റ്റിലും എനർജിയുടെ ഫോമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയി